Bueno, y más de 10 mil millones de pesos adicionales se han solicitado distintas instituciones del Estado a la Comisión Bicabenal, que estudia el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2020. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, el presidente de la Comisión planteó que la baja presión tributaria dificulta poder complacer los requerimientos. Una de las primeras instituciones en solicitar más recursos a los comisionados fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que pidió 800 millones de pesos adicionales para completar 10 mil millones que necesita para el próximo año. A esto se sumó el requerimiento de la Junta Central Electoral para que casi se le duplique el presupuesto asignado, pues estos recursos son necesarios para montar el próximo torneo electoral y para las labores administrativas. Este miércoles también el Tribunal Superior Electoral solicitó un aumento de 425 millones para que se les permita llegar a un presupuesto de 1.029 millones de pesos. Argumentan que deben capacitar a los miembros de las juntas electorales y contar con una infraestructura adecuada para conocer los casos penales electorales. Cuando venga un infractor o un imputado, ¿dónde lo vamos a...? a colocar qué celda vamos a tener vamos a tener los eh, los infractores a la ley penal esposados conjuntamente con eh, políticos en la sala de audiencia de lo contencioso electoral no no procede que el congreso necesariamente por las mayorías calificadas que se requieren para modificar el presupuesto necesita discutirlo con los formuladores del presupuesto para tratar de llegar a algún tipo de consenso a ver qué es posible lograr para estas instituciones. La Comisión de Presupuestos recibió del director de la DGI garantías de que es posible contar con las recaudaciones proyectadas. La meta del próximo año de 535 mil, que implica un crecimiento de alrededor de 11%, está en el rango de lo que estamos creciendo. Eh, no, eso no significa que sea fácil. En total, el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el próximo año supera los 997 mil millones de pesos. Yarilis Calcaño, CDN.